এই সেই গরুর গোস না ঠিক আছে ঠিকঠাক জায়গায় আসছি দেখে মনে হচ্ছে চৌত্রিশ বছর আগে গরুর মাংস কয় টাকায় বেচছেন মুখে দেওয়ার সাথে সাথে মনে হচ্ছে অমৃত খাচ্ছি এই যে এইটুকু আমি নিলাম ছোট কিন্তু খাইতে খুবই মজা আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি সুস্থ আছি এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়ানো আছি তেলিপুকুর সিলিমপুর জায়গাটা কোথায় জায়গাটা হচ্ছে বগুড়া বিশ্ব রোড বাবা শাহ কামালিয়া হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট এইখানে আমরা চলে আসলাম কেন আসলাম সেটাও আমি আপনাদেরকে বলি এইখানকার গরুর মাংস মোটামুটি বিখ্যাত বগুড়ার মধ্যে আমরা একটা লিস্ট করছি সেই লিস্টে এই হোটেলটা আছে আমরা এই জন্য এখানে আসছি এখানে গরুর মাংস আছে খাসির মাংস আছে মুরগির মাংস আছে ইলিশ মাছ আছে ছোট মাছ আছে আরও অনেক অপশন আছে তো আমরা সেগুলো শুনব কি কি আছে আসেন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আচ্ছা কি কি খাবার আছে বলেন না একটু ইলিশ মাছ ইলিশ মাছ রুই মাছ রুই মাছ ছোট মাছ ছোট মাছ বাটা মাছ বাটা মাছ গরু গরু খাসি খাসি মুরগি মুরগি হাঁস নাই আপনাদের আগে কি আপনাদের হোটেলের জন্য একদিনের জন্য একটা গরু লাগতো নাকি এরকম এখন কয় কেজি মাংস যায় ধরেন এখন ধরেন পনেরো বিশ কেজি আর আগে আগে গেছে পঞ্চাশ কেজি ষাট কেজি পঞ্চাশ ষাট কেজি গেছে গরু মাংস কত টাকা করে বিক্রি করেন গরু মাংস একশো চল্লিশ একশো চল্লিশ কিনেন কত টাকা কেজি এখানে এখানে সাতশো টাকা সাতশো টাকা ঢাকার চেয়ে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা দাম কম আছে তাই না আচ্ছা এখন কি আছে ভাত গরু গোস এগুলো আছে আমার একটু দেখাবেন গরু গোস একটু দেখাবেন ওরে বাবা ওই দেখা যায় একটা বিশাল সাইজের মাথা ওই মাথাটা কিসের কাতলের মাথার দাম কত মাথার দাম তিনশো টাকা বড়টা আর ছোটটা দুটা একই তিনশো টাকা মাথা আর মাছের পিস কত মাছের পিস একশো বিশ এই জায়গায় আছে ইলিশ ইলিশ কত করে ইলিশ দেখি ইলিশ কি দিয়ে রান্না এটা সরিষে ইলিশ সাথে কি কোনো তরকারি দিচ্ছেন নাকি পটল টটল এগুলো কিছু পটল আছে আচ্ছা এরপরে এটা কি আছে ছোট মাছ আচ্ছা 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 ওকে 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 বাটা মাছ কত করে এটা আশি টাকা বিক্রি করেন এইখানে আছে মুরগি এটা কি সোনালি মুরগি কত করে একশো বিশ টাকা এটা কি এই তো এইটা হচ্ছে গিয়ে প্রচুর শাক কিন্তু আসল জিনিসটা কই গরু কোথায় এই সেই গরুর গোস না ঠিক আছে ঠিকঠাক জায়গায় আসছি দেখে মনে হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকায় কয় পিস দেন পাঁচ ছয় পিস দেন হাড্ডি মাড্ডি সব সহ আর ওইটা কি খাসি দেখান তো একটু কত করে খাসি খাসি একশো পঞ্চাশ ক পিস দুই পিস একশো পঞ্চাশ আর এইটা এটা হচ্ছে ছোট মাছ আপনাদের ছোট মাছ বলতে দেখে তো মনে হচ্ছে কাজলি মাছের পরিমাণ বেশি না মিশালি কাজলি আছে 
ট্যাংরা আছে গুচে গুচে মানে হচ্ছে বাইং নদীর মাছ এটা কয় টাকা আশি টাকা আপনি আমারে স্যার বললেন কেন এই জন্য আপনার বিচার হবে আসেন আপনার বিচার করে নিয়ে আগে আচ্ছা এইখানে আছে হচ্ছে গিয়ে গোলাম ভাই হ্যাঁ গোলাম ভাই আমাকে স্যার বলছিল আমি পরে বলছি যে আপনার বিচার হবে পরে বলছে যে ভাই বললে যদি আবার মাইন্ড করেন আমি বললাম যে না আমরা তো ভাই তো গোলাম ভাই আছে আর গোলাম ভাইয়ের মেয়ের জামাই তো আমাদেরও মেয়ের জামাই তাইলে তাই না হ্যাঁ আর গোলাম ভাই এই হোটেলটা চালাচ্ছেন কত বছর চৌত্রিশ বছর আলহামদুলিল্লাহ আমার বয়স হচ্ছে চৌত্রিশ আমার যে কয় বছর বয়স আপনার হোটেলের বয়স সে কয় বছর হ্যাঁ ওই চৌত্রিশ বছর আগে গরুর মাংস কয় টাকায় বেচছেন চৌত্রিশ বছর আগে গরুর মাংস বেচছি আমরা আসলে আঠারো টাকা তো তো ভালো দামে বেচছেন আমি তো মনে করছি এক দুই টাকা বলবেন না না আঠারো টাকা আর এখন সেটা হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা আলমিন খানা লাগাও দিচ্ছে এরকম মুছা দাও আচ্ছা তুমি এই জায়গায় কত দিন দুই বছর ও বাবা চোখে কি হয়েছে ছোটোবেলা থেকে সমস্যা তুমি আমার দেখছো ইউটিউবে দেখছো কি দেখছো কত অক্টোপাস খাইছি এটা দেখছো ইলিশ মাছ এগুলো দেখছো ভাল লাগে এরপরে কিন্তু ইউটিউবে তোমারও দেখাব ঠিক আছে এই যে খাবার চলে আসছে এইদিকে নিয়ে আসেন আমাদের সামনে বাবা শাহ কামালিয়ার খাবার চলে আসছে আমরা একটু দামগুলো আরেকবার বলে দিই মুরগিটা কয় টাকা একশো বিশ টাকা ইলিশ দেড়শো এটা একশো চল্লিশ গরু এ গরু একশো চল্লিশ খাসি একশো পঞ্চাশ ছোটো মাছ আশি টাকা এই মাছ আশি টাকা বাটা মাছ আশি টাকা ইলিশ মাছ দেড়শো টাকা আর কচু শাক বিশ টাকা ভাত বাস এটার জন্য কোনো পয়সা দেওয়া লাগবে ডাল নাই পাতলা ডাল পাতলা ডাল কয় টাকা ফ্রি ওই যে ওই সাইডে ওই সাইডে ওই ওই সাইডে ওই সাইডে আচ্ছা ফ্রি ডালের কি ও ডাল তো না ইয়া না আর কি পানি ডাল পানি ডাল কিন্তু হোস্টেলের ডালের মতন ওই লেভেলের পাতলা না আর ভাতও কিন্তু চিকেন চালের শুরু করো রাফি এটা কি চালের ভাত কাটারি চাল কাটারি কাটারি চালের ভাত আচ্ছা কি নিয়ে শুরু করা যায় এটার চামচটা কোথায় তোমাকে একটু দিব কচু শাক সামান্য এটা জাস্ট শুরু করা আর কি হ্যাঁ এটা অল্প হইলেই চলে শুরু করি আহ এই ঘ্রাণেই তো মন ভরে যাচ্ছে ঘ্রাণং অর্ধনং ভোজনং এটা কথা আছে যে ঘ্রাণেই অর্ধেক ভোজন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আর কি এখানে বিসমিল্লাহ আমি আরেকবার নিতে চাই জিনিসটা নেয়ার মতোই ভাই কারণ এর মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে পাঁচ ফোরন আর জিনিসটা একটু ঘন্ট টাইপের করা হয়েছে হ্যাঁ সো এই জিনিসটা দেখেন আমি যে নিছি একটু ভেজা ভেজা আছে না মুখে দেওয়ার সাথে সাথে মনে হচ্ছে অমৃত খাচ্ছি হুম আলহামদুলিল্লাহ এটা ভালো লাগছে বাবা শাহ কামালিয়ার কচু শাক ফ্যান্টাস্টিক এরপরে কি খাবো একটুখানি ছোট মাছটা ট্রাই করে নিই এই জায়গায় অনেক ধরনের মাছ আছে তুমি গরু নাও বা তোমার যেটা পছন্দ তুমি নিয়ে খেতে থাকো এখানে অনেক ছোট মাছ আছে যে নিচে শুধু ইয়া বিষয় দিছে তা না নিচেও কিন্তু মাছ এই যে কাজলি এই মাছটার নাম কাজলি ঠিক আছে কাজলি আছে পুটি আছে ট্যাংরা আছে ওই যে বাইলা দেখা যাচ্ছে বাইলার বাইলাটা বাইর করি বাইং আছে এই যে বাইলা নদীর মাছ হুম এটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো এটা অনেক বেশি প্লেন শিং মাছও আছে শিং মাছও পাইছো এটা অনেক প্লেন ঝাল ঝাল আছে মোটামুটি কিন্তু মশলা খুব একটা নাই ভাল লাগবে কারণ মাছের পরিপূর্ণ ফ্লেভার আপনি পাবেন ওখানে মাছ ভেজে নেওয়া হয় নাই 
এই জন্য মাছের যে কোনো ওই ওই মাছের যে কয়টা মাছ আছে প্রত্যেকটা মাছের আলাদা আলাদা ফ্লেভার পাবেন আপনি হুম এটা ভালো এরপরে এখানে আছে বাটা মাছ ঠিক আছে বাটা মাছটা আমি একটু নিয়ে দেখব ঠিক আছে এইটুক খাইলেই আমি বুঝবো আর কি কি অবস্থা তোমার সবচেয়ে পছন্দের মাছ কি এই যে আছে এই ভাইয়া আরো একটা ভালো ইলিশ রাখতে বলো আকাশের ওই ইলিশ পছন্দ আকাশের জন্য আলাদা একটা ইলিশে দেয় জিহানেরও মনে হয় ইলিশ পছন্দ এই জন্যই বললাম না জিহান হুম আচ্ছা রান্না মজা এখানকার রান্না সুস্বাদু এর আগে আমি বগুড়া বাবলু মামার হোটেলে খাইছিলাম বছর দুয়েক আগে ওটার মাস্টার্স খেয়ে আমি একটু মানে খুব একটা ভাল লাগে নাই ছোট মাস্টার্স যেগুলো ছিল দেখে মনে হচ্ছিল খুব মজা কিন্তু ওরকম হয় নাই এই জন্য একটা ভয় পাচ্ছিলাম যে বগুড়ার আসলে রান্নাটাই এরকম কি না বাট না আজকে এখানে খেয়ে মনে হইল যে বগুড়ার রান্না ঠিকঠাক আছে তুমি খালি ইয়া নিয়ে নাড়ানাড়ি করতেছ তুমি নেও না কেন আস্তে আস্তে নেওয়া লাগবে এটা তুমি তাড়াতাড়ি নিয়ে নাও রান্নাটা মজা আলু ভাজির মতো ওই যে আলু আলুর সাথে হালকা মাখা মাখা ঝোল আর কি হুম আলহামদুলিল্লাহ মজা লাগছে অনেক মজা লাগছে ইলিশে যাই ইলিশটা আমি একটু কেটে নিব হ্যাঁ দিবা চামচটা ঠিক আছে এই যে এইটুকু আমি নিলাম এটা সরিষা দিয়ে রান্না করছে বাট পটল আছে হ্যাঁ আর সরিষাটা ঝোলটা কিরকম তেল টেলে পাতলা এই যে দেখেন আপনারা একটু আ দেখেছেন পাতলা তেল টেলে ঝোল ইলিশ মাছটা যেন ভালো হয় খুব করে চাচ্ছি একটা বন প্লেট দিবা ভাইয়া আলামিন বন প্লেট মানে ময়লা ফলানোর প্লেট ইলিশ মাছটা বড় সাইজের ইলিশ বড় সাইজের বলতে এক কেজি প্লাস ইলিশ মাছের কত কাটা বলতে পারো ইলিশ মাছের তিরিশ কাটা বোয়াল মাছের দাড়ি এটা একটা ষোলো শুনছো ফাটাফাটি হয়েছে কি এটা ভুনা না ঝোল ইলিশ কিন্তু আমি যে ভাবছিলাম যে ইলিশটা খাইতে কেমন হয় পুরা ফাটাই দিছে ইলিশ দিয়ে বাবা শাহ কামালিয়ার ইলিশ বগুড়ায় যারা আছেন ইলিশের সিজন যখন যতদিন আছে একটু খায়ে দেখে যায় আমার মনে হয় অনেক ভাল লাগবে একটু ময়লাগুলো উঠাই ফেলি বন প্লেট দিছিল না এই জন্য এখানে রাখতে হয়েছে কাটা যেহেতু এটা মাঝামাঝি জায়গায় রাখো এটা সরাই দাও তাইলে তোমার ফেলতে সুবিধা হবে এই আকাশ ফাটাফাটি ইলিশ এবার একটু পটলটা আমি এখানে নিলাম কোন ঝাল টাল নাই সরিষার দিছে কিন্তু সরিষার খুব একটা ঝাঁজ নাই বাট জিনিসটা খাইতে এক্সট্রিম লেভেলের মজা হম 
বলতে বলতে কিন্তু এক প্লেট ভাত আমরা খেয়ে ফেললাম মানে আমি ও খায় না এখনো ইলিশ খাইয়া মাথা নষ্ট পুরা এ দেখেন গরুর মাংস এই একটা হচ্ছে গিয়ে আমার আর ইয়ের ওই যে রাফিজ আর একটা হচ্ছে গিয়ে জিহানের আর আকাশের ওরে গান শুনে কে রে এই ইলিশ খেয়ে গরু ধরো এইখানকার এটা রে কি কালা ভুনা বলবো কালা ভুনাই বলা উচিত ওরা বলে নাই যদি ওরা গরু ভুনা বলছে একটু স্মোকি একটা ফ্লেভার আছে তেল বেশি মাংসের সাইজ অনেক ছোট কিন্তু খাইতে খুবই মজা খাইতে যদি মজা না হইতো তাহলে চৌত্রিশ বছর সাস্টেইন করা এত ইজি না চৌত্রিশ বছর পরে যখন ঢাকার থেকে আমাদের মতো মানুষজনরা এখানে এসে বসে খায় তখন বুঝতে হবে আমাদের মতো মানুষ বলতে আমি আপনি আপনারা যারা যারা বগুড়া এসে এখানে খাবেন তারা তাহলে বুঝতে হবে যে না এই হোটেলের রান্না আসলেই মজা খাসি খাইলে আমার আসে শুধু হাসি এই জন্যই আমি এখন খাবো খাসি দেখছেন কবিতা বানাইলাম ছড়া আর কি খাসি খাসিটা ভালো কিন্তু গরুর লেভেলের না খাসিটা একটু রেগুলার লেভেলের হুম মুরগি এখনো খাই নাই এটা দিচ্ছে একটু খাই আলমিন আমাদের সাথে বেড়া খাও হ্যাঁ পেট ভরা আজকে কি দিয়ে খাইলা ইলিশ মাছ তোমার পছন্দ কি মাছ কাতল ইলিশ পছন্দ না আর মাংসের ভিতরে কি মাংস পছন্দ মুরগি গরু পছন্দ না আলহামদুলিল্লাহ আর কোনো বাদ দাও না বাদ 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 দাও দাও না এই যে জিহানের ভাতের থেকে আমি নিলাম ভাত আসে না ভাই ভাত আরের জন্য কাছ থেকে ধান নিছি ও আচ্ছা ঠিক আছে না জিহান ধন্যবাদ ধার দেওয়ার জন্য এবার একটু চিকেনটা চেখে দেখি জাস্ট চেখে দেখব মুরগিটা হাসির মতোই চলবে দৌড়াবে কিন্তু দৌড়ে জিতবে না বুঝাইতে পারছি মানে ওই যে আমরা জিজ্ঞেস করি না অনেক সময় যে এটা চলবে তখন আবার বলে যে না দৌড়াবে তা আমিও ঠিক তেমনি বললাম যে হাসি আর মুরগি খাইয়া দৌড়াবে মানে খাসি আর মুরগি দৌড়াবে কিন্তু দৌড়ে জিততে জিতে প্রথম হতে পারবে না জিতে প্রথম হয়ে যাবে এখানে ইলিশ মাছ দ্বিতীয় হয়ে যাবে এখানকার গরুর মাংস দ্বিতীয় বা প্রথম হয়ে যাইতে পারে ইলিশ মাছের সাথে একই সাথে প্রথম হয়ে গেল 
দ্বিতীয় পজিশনে আমি রাখব হচ্ছে গিয়ে এখানকার দুইটা মাছ এবং কচুর শাক হ্যাঁ আর তিন নম্বর পজিশনে আমি রাখবো খাসি মুরগি এবং ডাল আমি আপনাদেরকে দেখাইলাম জানাইলাম আসবেন খাবেন আশা করি ভাল লাগবে তবে ইলিশ মাছ আর গরুর মাংস কচুর শাক এই তিনটা মাস্ট ট্রাই করতেই হবে আজকের মতন বিদায় নিই ভালো থাকবেন সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন না যারা সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন পাশের ছেলেটা যে রাফি পরীক্ষা চলতেছে দোয়া করবেন যাতে অ্যাটলিস্ট গোল্ডেন আসে এর নিচে আমরা চাই না এর উপরে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা চাই হ্যাঁ ওর ইচ্ছা আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার যদি হইতে পারে ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে আবার আপনারা রাফিকে দেখবেন আজকের মতন বিদায় আল্লাহ হাফেজ